¿Cómo se diferencia un billete falso de 100 pesos? Bien. El billete falso, digamos, recién lo que estábamos hablando recién, eh, más que nada es, eh, los billetes de 100, hablemos más del de Vita, el que está, digamos, es el que más, digamos, que más falsos ha habido. Está, uh -huh. primero que lo que hay que tener en cuenta puntualmente es el color, es decir, eh, hay distintas, lo que estábamos hablando recién, hay distintas emisiones de los billetes. Por ejemplo, en estos dos billetes tenemos un rostro más marcado y otro menos marcado, como que tuviera más borroñado y otro, digamos, no tan borroñado, ¿no? Ahí. Entonces, esto no quiere decir que este billete sea malo o este sea bueno. Uh -huh. Son los dos buenos. Lo que pasa es que las emisiones cambian. En este billete, por ejemplo, es más oscura, digamos, la impresión y está menos oscura. Acá el 100 está al medio y el 100 acá arriba. No quiere decir que uno sea falso o no falso. Son los dos billetes buenos y verdaderos. Yo, por ahí, lo que la gente más tiene que ver puntualmente en los billetes que no conoce tanto de la plata... Eh, por ejemplo, esto tiene, es una especie de holograma. El verde que está acá, no sé si se va a ver, es una especie de holograma. Puntualmente, lo primero en vista que se ve, lo que yo puedo darle como característica, es la característica más visible que es ese holograma. Si no cambia, digamos, de color, o digamos, si no cambia el movimiento en el holograma, eso en, lo, en los billetes falsos es como una mancha, no se va a ver ese cambio. Después, puntualmente es eso, digamos, que no, no hay que tener mucho en cuenta de que si es más oscuro el, el, la, la impresión o no, porque la impresión es un ser de, según el año, el mes, de, puede ser distinta. Es decir, que para que la gente esté atenta, lo que tienen que verificar es que el holograma se vea. Principalmente el holograma, eso está en lo más visible, porque es muy difícil por ahí conocer tanto la plata. A ver, después tenemos los sellos de agua que se ve a trasluz, ese sello de agua aquí, ese sello de agua es... En los, en los billetes falsos es como una mancha y no está más marcado, muy marcado. El billete acá lo tiene bien marcado al rostro, y en realidad al rostro de Vita en este caso. Pero, digamos, lo más visible, porque esa pregunta la tenemos siempre, ¿cómo puedo hacer para identificar un billete falso? Lo primero, más visible es eso. Ya le digo que ese celogramita que es como que va cambiando. Y después la definición que tiene en el sello de agua. Está bien marcada la cara de Vita, en este caso, porque el billete de 100 tiene el de Vita, pero está bien marcado. Los billetes falsos es como un borroñado, no se ve bien definido. Y es las dos cosas más, más, digamos, más puntuales que le puedo digamos, dar como yo, como, digamos, para que vean si el billete es bueno o malo.